また落ち込んでる人がいるわよシルビアちゃんムム何者だ何やら怪しげな連中め<笑>里の者たちには用心棒であるこの私舞踏が拳が指一本触れさせんぞいやまあ確かにこれは怪しい落ち着いて舞踏家ちゃん私たちはこの辺りを回って元気のない子たちを助ける旅をしているのよなんとこんな世の中で大胆不敵なうんよく見れば腕も立ちそうだしただものではなさそうだならばこれも縁私たちはホムラという里の住人でな世界に異変が起きてから作物が取れなくなり食料を手に入れるため旅に出たのだがあそうなんだどこでも食料不足なんだ帰る途中凶悪な魔物に襲われやっとの思いで入手した食料すべて奪われてしまったのだ全部<笑>全部か魔物も食料求めてんだあの魔物を倒し奪われた食料を取り戻せるあ力かか貸してあげましょうかじゃあシルビアちゃんそういうことなら協力するわみんなの食料を奪う魔物なんて許せないものそうねおっすありがとうオンに切る魔物との戦いには私も赴こう力を合わせればやつに勝てるはずだ<笑>ずっと釣り橋が揺れてんだよなあいつらのせいでやつはホムラの里の南側にいるはずかなり手強い相手だからなしっかりと準備をしていこうオッケーこいつもシルビア軍団に加わるのかしらねちょっとキャンプしていきましょうシルビアちゃんあもう俺これってさみんないんのかなキャンプにキャンプしますかはいいる<笑>めっちゃいるすげえな<笑>過去一人がいるじゃんキャンプにえすげえなんでガスかこの旅で仲間になった皆さんを見てるとシルビア姉さんと出会った頃の自分をついつい思い出してしまうでガスぞガスぞ<笑>世界に絶望して荒れていた足は真っ暗闇の迷路の中で迷っちまっていたそんな時姉さんに出会ったでゲスあそんな出会いがやっぱシルビアちゃんに出会って心が変わったんだなんてやめだやめ昔話は新規臭くていけねえやこの話はまた今度でガスええー、今してよアリスちゃんシルビアちゃんとアリスちゃんの出会いの話すげえ気になるけどなじゃあ休むかえー、めっちゃ気になるじゃんその話おおすげえ拳すげえな結構渾身のステップあバフかけてくれるのありがてえいやえー、っとまあもう俺でまあまだ耐えれるだろよーし倒したさすがシルビアちゃんだわめっちゃ経験値もらえたな食料は無事に里へと運ばれていったあそこは走るんですね一緒に戦ってくれてありがとうシルビア殿の強さそして何よりも危険もいとわずに困っている人を助けてくれるその器の大きさ本当に恐れ入ったいや絶対ついてくるじゃんこいつも私は舞踏家の端くれとして多くの人を守れるようもっと強くなりたいいやいいよついてきなさいよじゃあ誰でもウェルカムよ分かったわ舞踏家ちゃん修行してもっと強くなって困っている人を守ってあげなさいおっすありがとうシルビア殿私もあなたのように強くなってみせるどうかよろしく頼むぞいやシルビアちゃん本当カリスマ性あるわねイレブンよりよっぽど勇者してる気がするわそれにしても大勢の人を元気づけやしたね助けを必要そうな人はここらにはもう見当たらなそうでかすあもう全員助けたいやさすがシルビア姉さんだそれじゃあ一徹さんと約束したようにホームラの里に行ってみましょうじゃん<笑>じゃ<笑>年齢下がったわねアリスちゃん着いたこの先に進めばホームラの里でガスねそれじゃあシルビア姉さんホームラの里に入ってもいいでガスかいいわよガッテンそれじゃあホームラの里に入りましょう一徹さん待ってるでですよダーハルーネからホームラの里まで結構歩いたな一徹あいたいたしょんぼりボーイねハロー一徹ちゃんハロー来たわよすごい増えたわよ仲間がシルビアさんよく来てくれたな来ちゃった<笑>お元気そうね安心したわもしかしてそちらのマダムはマダム<笑>いい言い方するわシルビアちゃんは本当にあなたがシルビアさんなのですね私が一徹の母です母ですこの旅は本当にありがとうございましたスズランの花渡せたのねしょんぼりボーイ命の大樹が落ち世界が闇に覆われもう息子とは会えないのではと不安と恐怖に怯えて過ごしておりましたああなるほど会えてよかったわこうして息子と再び出会えたのはマジでシルビアさん
あなたのおかげですちょっとそこまでまあ、確かに花がなかったら帰らなかったのかな未だにしょんぼりボーイシルビア姉さんが通った道には次々と笑顔が咲いていく<笑>まるで笑顔のパレードでですな何それアリスちゃん素敵な表現するわね笑顔のパレード<笑>素敵じゃないシルビアちゃんも気に入ってるわみんな聞いてちょうだいえどうしたの<笑>この世界は今光をなくした真っ暗闇ようん、でもね人助けの旅の中でみんなの笑顔を見ているうちに分かったのおう何が暗闇の中で自分の無力さに膝をついても明日が見えず泣き出しそうになってもたった一つの笑顔が未来を切り開くいいこと言うわこの世界に必要なのは笑顔そしてみんなに笑顔を届けるのが旅芸人シルビアの役目よなるほどねシルビアちゃんおおシルビアさんいえシルビアえお姉さまあたしにもお手伝いさせてちょうだいちょな何口調変えてんのよあんたうん親分さんそのしゃべり方あのアイデンティティよそれは何言ってんのそうか尊敬する人に一歩でも近づくために<笑>姉さんになりきるつもりでガスね<笑>いやシルビアちゃんあたしはそういう感じじゃないのよ別になりきってるわけじゃないのよシルビアちゃんに俺いいえ私もお姉さまと一緒に行くわちょっと伝染してるわよ乙女がうん私もちょ何この楽しそうな集団うんえへへへありがとうありがとうみんな今日からあなたたちは私の仲間そう大切な仲間よなんでなんで仲間を言い換えたの私たちは世界中の人々を笑顔にして暗い世界を明るく照らす希望の光になるのおう名付けてやだ素敵な集団じゃない<笑>もう乙女になってるもん名付けてシルビアのヨダスケパレードよ<笑>割とネーミングそのまんまだわシルビアちゃんうんいやアリスちゃん何それ<笑>あちょっと<笑>いや何この集団<笑>ちょっと<笑>いやちょっと乙女が集まると怖いわねこれ<笑>異様な雰囲気出てるわ<笑>しょんぼりボーイえ、なにシルビアさんあ、マダムんどうされたの息子をよろしくお願いしますちょ、いや、でも息子も同じ口調になっちゃうわよ俺、うんあたしも一緒に行くわやっぱり染まってるわあたしとママからの感謝の気持ちを<笑>ママって受け取って<笑>ママ、お袋みたいな感じで呼んでなかったお母さんの言い方そのままでいいんだなえ、なにおすげえ何なんか作ってるお姉さまのよだすけパレードを彩る<笑>ラブリーでクールなおみこし一丁上がりよ<笑>すごいシルビアみこしだわこんなん作ったの今の一瞬で<笑>天才じゃない私たちもお姉さまにお礼がしたくって道すがらこっそり作っていたのえ感謝の気持ちを受け取って何みんなすごい作るじゃんシルビアちゃんのためにえ何何な何<笑><笑>すごい素敵だわ<笑>いやみんなシルビアちゃんの好み,み把握しすぎじゃな私のためにありがとう<笑>泣きそうになってるわシルビアちゃんがシルビア姉さん泣くのはまだ早いでゲスアリスちゃんほらみんなが待ってるでガスよなんて優しくて異様な空間なのここ<笑>負の空気が一切ないわ世界にやっぱそこに乗るんだあ<笑>叩いてる笑顔を<笑>じゃ全員分の衣装あるんだじゃあアリスちゃんのも作ってあげてよ<笑>アリスちゃんだけそのままでなちゃんみんなきっと生きてるわよねいや生きてるわよきっと再び会える日まで私頑張るわ頑張りましょうシルビアちゃんいやこれは会えるってことよねそのうちうわあ終わった<笑>いやすごいとんでもないことになったねシルビアちゃんこれは再会が楽しみだわ。気高き戦記マルティナ。ああ、マルティナ姉さんか、次は。マジで一人ずつやるんだ、これ。え、すげえ、面白い。お姉さん、あ闘技場のとこじゃん。あ、姉さんここに来たんだ。ロッカの街ようやくたどり着いたわ。マジでみんなバラバラになったんだな。おい、あんた。お見たところ、旅のものだろう。誰だ
いや本当に誰だよ命ひどいありさまだと聞くよ命が惜しけりゃよそへ行くんだなあそうなんだあのハンフリーとかいたとこだよ、ね、ご忠告どうもありがとうけれどそういう場所だからこそ私はあの町に行かねばならないのあそうなの何何か探してるこの闇に覆われた世界で苦しんでいる人たちを助けるおそれこそが私の使命だからあ姉さんもそういう人を助けてるんだやれやれこんな世界になっちまってみんな自分のことで精一杯だってのに人助けなんてご立派なこったまあみんなも探しつつなんだろうなあ行っちゃったマジで誰だったの通りすがりの人だってもし生きていればきっと同じようにしているはずあそういうことねこうして旅を続けていればまたどこかで会えるかもしれないうんそうよねいやそうよシルビアちゃんだってもうすごいことなってるわよ<笑>マルティア姉さんもなんかここで新しい仲間見つけたりすんのかなうわーすげえ姉さん動かせるわーえー、ちょっと見た目やっぱメダジョノにしようかな制服にしようかな俺結構好きなんだよな姉さんのあの学校うんこれにしときましょう姉さんなんかデフォもいいんだけどさ生足丸出しなのがねちょっと気になるいやめっちゃ似合うわマジで姉さんの学生服姿行きましょうここはえだよねハンフリーとかねハンサムマスクザハンサムいたとこだよねあとガレガレガレクソンじゃないえっ、ー、とガレガレガレムソンか、うん、いたとこだよなあいつらまだいんのかな行ってみようなんか大変なことになってるって言ってたけどどうなったあっ魔物がいるえ魔物の町お姉さん町の中に魔物がこれは一体魔物に占拠されたのかここはお誰だあ襲われてる魔物俺たちに逆らうと生意気なやつだまだ自分の立場ってもんが分かってねえようだなめっちゃ喋るじゃんここの魔物二度と愚かな考えを持たるよその根性を叩き直してやる<笑>いい声の魔物もいる<笑>待ちなさいお<笑>口臭そう<笑>ちょっとこの顔面白いな<笑>いやてか魔物のくせにめっちゃ歯並びいいなこいつ<笑>白いしさ歯しっかりオーラルケアやってる歯だろこれはい姉さんお願いしますおー落ちてきた倒しとおおさすが姉さんブギー様に報告だブ,ブギーラーラブギーダンスのブギーいや絶対違うわなディズニーだもんなあれ名前かぶってんじゃん助けてくれてありがとう俺の好きなビラン俺はグロッタの町で投資をしてたものさあそうなんだ投資なんだあんた仮面舞踏会に出場して準優勝したマルティナさんだよな知られているどうしてここにいや助けに来たのよみんなを私は人々を苦しめる魔物を退治しながら各地を旅しているのうん苦しめられてそうだなその道中でこのグロッタの町が魔物に襲われたと聞いてやってきたのよ話を聞かせてもらえるかしらうんどうなったんだこの町世界が闇に覆われた後ヨーマ軍をブギーって魔物が町を占拠してほう俺たち人間を働かせ始めたのさヨーマ軍を元チャンピオンのハンフリーをはじめ何人かの闘士がブギーを倒しに向かったけどえその後誰一人戻ってきやしないちょ絶対やられてるじゃん俺もなんとか一矢報いようと魔物に逆らってみたけどこのざまさハンフリーいやまあ確かにあいつ実は弱かったんだもんな苦しんでいる人たちを放ってはおけないわそのブギーという魔物は私が倒してみせるもう倒しましょう姉さんでもいくらあんただっていやお前姉さんめっちゃ強いんだぞうちのパーティーで一番攻撃力高いんだやる気だねさこの町の3階かつて闘技場があった場所にいるらしいかつて命が惜しくないなら行ってみなよあーもう闘技場あやってないってことか、まあ、こういう状況だもんな3階ねオッケー行きますかグロッタの町へおいっすブギーを倒すなんていかに無謀かこの町に来たばかりのあんたにはわかるはずもないだろうなえそんなそんななんか強いっていうかブギーはこの町の3階闘技場ねオッケー店があるなんかアイテムあ閉ざされているわ
建物の中からはかすかに声が聞こえてくるどうやら魔物を恐れて隠れている住民の不安の声のようだはあもうみんな閉じこもっちゃってるんだなこれ妖魔軍王ってなんだよ初めて聞いたですねあ話せるしこの魔物なんだお前はこんなところで堂々とサボってるなんてなかなかいい度胸してるじゃないかサボるあ働かされてんだっけお前たちはブギー様のしもべとして一生こき使われる運命なんだよ分かったらさっさと持ち場に戻りやがれいやディズニーのブギー様なら喜んで働くけどな俺この町は俺たちがいただいたっすだからここにいる人間はみんな俺たちの命令に従うっすああこういう滅ぼされ方してる町もあるのかああちょっと待って飛ばっちゃったまあまあ大したこと油売ってないでとっとと上の階にはーい行きまーすまあ行けってことね3階にまあまあこれやっとかないとね<笑>せっかくの姉さんのターンだから<笑>踊りますねおおわあ魔物めっちゃいるわ虎男ここから先はお前には関係のない場所ださあさっさと持ち場に戻りやがれ毛並みがすげえなよああ荒くれてない荒くれられてないあ出た姉さん<笑>強くなりたくて怪しい舞踏家の本を商人から買おうとした時にいや別にいいだろう<笑>はずいやそんな恥ずかしいことじゃないですってそれむしろそんだけ真面目だったってことじゃんいやちょっと待って2連続子供の頃ロウが隠し持っていたムーフーボンこっそり読んでみた<笑>でもピュアな一面出さなくていいからもうてかムーフーボンのこと怒ってたんじゃないんすかうっつりスケベじゃないかくっそ魔物のやつら偉そうにこっちとら休まず働かされてヘロヘロだってんだろくに荒くれられもしねえな魔物たちはグロッタの町を何に変えようとしてるんだわけがわからねえぞまったく変えようとしてるへえもう限界だーってなってるアンクルホーンこら何をサボってやがるお前らに休んでる暇なんかないぞあーコキ使ってるんだなブギー様がここの歓声を今か今かと待ちわびていらっしゃるんださっさと働くんだよ歓声ってなんだなんか作ってんのかおスロットがあるえカジノあなんか遊び場みたいな遊び場みたいにしようとしてるのあダンスしてるわ人間と一緒によっちょれよっちょれはいワンツ何してんの魔物たちがなぜか私にダンスを教えろっていうのよ一体何のためなのかしらダンスダンス習ってんのこいつら<笑>ムーなんだお前はもしかしてブギー様のこと知りたいのかいやお前のことは知りたいけどなんで踊ったのブギー様はすごいお方だなんせあの魔王様より直々に力を授かった六軍王なんだからな、ね、何それ六軍王妖魔軍王じゃないのか俺もブギー様のような魔王魔物界のエリートになるべくこうして地道に頑張ってるんだ<笑>それがダンスなんだ努力の方向性間違ってないかあーなんかこの一角は楽しそうだな<笑>辛そうじゃないんですよ何してんのあ飯食ってる魔物たち相手に窮地をしているのだけど人間と違ってどれだけ食べても注文が途切れなくてもうクタクタよ普通に料理食うのかよこいつらトウモロコシ食ってるしでも魔物たちはこの工事が終わったら私たちを解放してくれるって言ってたわそれまで辛抱しないとねいや本当に解放すんのかもっと食い物持ってこいブギー様はこの工事が終わったらお前たち人間どもにご褒美を授けるとおっしゃっているいやなんか怪しいなご褒美こんな虫けらにも慈悲を与えるとはさすが我らがブギー様だお前たちは幸せ者だなてか意外とヘルシーなもん食うんだな魔物って<笑>ああちょっとグリーンスクリーンがいや何食ってんのこれあウィンナーパントウモロコシいやまあウィンナーは100歩譲っていいとしてさお前トウモロコシとか食うなよパンとかよお前みたいな凶悪な顔したやつがもっとなんか肉丸ごととか食っててほしいけどな意外とヘルシーなもん食ってのやだな嬉しそうだなそんでヒャハー飯だーって顔してるわ写真撮っといてやるえー、おこの先から不気味な気配を感じる階段を登って先に進みますかえ進もうこの上にブギーがいるのおおあー闘技場かめっちゃ飾り付けされてる暴動させられてるわそしてあやっぱりブギーがいるのかおおんだこいつ服着てるいかにも
ボクチンかさボクチンロトゼタシア一の伊達男あっヨーマ軍をブギー様だジョーンあこういうキャラなんだお前がボクチンに逆らおうっていうおバカさんだにさあそのまぬけ面を見せてみな俺が好きなブギー様とは似ても似つかんおおおおめっちゃ魔物だえ三つある<笑>どうしたブギーって驚くのかよおっ恋してるえっ、ー、魔物って恋するんだね人間にねキラーパンサーのように艶やかな毛並みキラーパンサーすばりに引き締まった筋肉ボクチンのタイプど真ん中だじゃんあっやっぱそれ魔物らしさを見出したんだ<笑>決めた君はこの瞬間からボクチンのマイスイートハニーだよマジでボクチンのそばにいてちょ求婚されてるんだけどいきなり魔物に姉さん何をふざけたことですよね<笑>姉さんならそういうわなそんな可愛い顔で見つめられたら<笑>ボクチンキュンキュンしちゃうじゃんいやマゾの気質もあるじゃん無敵なやつじゃんよし素敵な君との親睦の証としてボクチンからプレゼントをあげちゃうプレゼント受け取ってほしいなえ何何くれんのおっおっ何それじゃんボクチン特製のバニースーツさいやバニー君に似合うから来てみちこりいや美意識が人間じゃねえかなんだこいつ黙りなさいいやもう完全に舐められてるなねえさおおあっかわした出会ったばかりの二人が触れ合うなんてハルンチすぎるじゃんいやなんなんだよこいつまだ君の名前すら聞いてないのにこんなんでよくそのヨーマ君はなれたのいやなんでだよほらあれを見てえ、なにあれお魔物あー魔物が人を襲っている<笑>あいつらに手を出されたくないならこのバニースーツを着てくれないかにゃーなんて卑劣なやつだ姉さんいやでもここは一度心を鬼にして尊い犠牲が出てしまうがいいえいいの僕人特製バニースーツ<笑>断ると二度と見られないかもやいや別にいいよ本当にそれでいいのいやなんか画面越しに俺に話してないよこれ別にいいよ<笑>気る気になったいやならねえだ<笑>二度と見られないって理由ではならないああ本当に頑固なんだからまあそんなところも可愛いけどねなんでもいいんじゃねえかでもあれを見てえ何あれって<笑>いやさっきと同じいや同じじゃねえか<笑>結局手出さないんじゃないかあいつらに手を出されたくないなら<笑>君はこのバニースーツを着るしかないんだここにループするわけね着る気になってくれたかにゃいやーなってないんじゃないですか姉さんは何も言わねえさっきから姉さん<笑>いやもう分かった分かったよもう<笑>いるしかないんじゃないかこれお願いします姉さんすいません<笑>来ていただいて<笑>ブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブギブなんなん何のため用意してたんだこいつあー色違いだわ青だわ最高に生かしまくりだじゃ<笑>どんどんうるせえよボクチンの目にくれはなかったいやてか何何なのこのイベントそもそも<笑>さあ約束よこの無駄なエロは何を解放して真面目に私と戦いなさいジャンプ漫画だったらアンケート悪いのかなって思っちゃう全言でかい気が変わったじゃんボクチン君のこともっと知りたいから二人っきりでおしゃべりしたいな。いや何なんだ話聞けよこいつというわけでえ何ブギーおい手出すんじゃないかこいつあおおなんか出た<笑>何これボクチンとかわいこちゃん以外のやつらはみんな吸い込んじゃってちょ吸い込むブラックホール的なこいつそんなんできんのしましたわブギー様しゃべったしゃべってる意志があるあー吸引してるあー民が民が座れまいとそうせっかくバニー姿になったのに
おこたかもプリティだね。無敵だわ、こいつマジで。君だけは吸い込まないから、安心して僕ちのそばにいてよ。いや、姉さんだけ吸い込まないとかできんだ、これ。<笑>そんな調整が。<笑>ああ。いけない。女の人が。あ、姉さん。<笑>おお。あ、もしかして。ああ。身代わりに。君だけは。そこに入っちゃダメだよ。吸われちゃった、姉さん。<笑>ああ。えー、さーえあ、違うとこ行くんだよこれわやっぱりここは一体変なところに飛ばされたはてなはてなはてなてかかっここのままかよ<笑>まあい,いや記念に<笑>記念にしばらくこのままでいるか特製だしなこれあ誰かいるあ闘技場闘技場じゃんああ、戦ってるわ。<笑>ああ、やめちーってなってる。やだ。もう戦いたくない。謝るから、許してくれ。姉さん、助けてあげないと。ルーギー様に立てついた罪は重いこの妖魔の監獄で、あと一万回は、戦いの練習台になってもらうぜ。妖魔の監獄。ああ姉さん、あれは本当に殴られてる。<笑>ちょ姉さん助けに入るとこかと思った今ああちょっと遅かった姉さんなんてひどうなことをここで戦わされてるのかできない人を戦いの練習台にするなんて許さない練習台なるほどやめろ頼むから余計なことはしないでくれ余計なことな助けてほしくないってことお前見ない顔だが新入りか安心しろこの人間を殺しはしない殺さずに練習台してるってことかに立てついた罪を骨身にしびるまで叩き込んでやるのがこの妖魔の監獄のルールなのさなるほど拷問設備ってことねも同じ目に合わせてやる自分の順番が回ってくるまでせいぜい震えて待つんだな<笑>ひゃはー悪役の笑い方ここがどんな場所であろうと見過ごすわけにはいかないわもうてかここ来てからまだ一回も戦ってないけどよしてくれ魔物を前にしてあんたがこいつらに逆らったら俺まで何をされるかえー、マジでとばっちりがあんのいいから俺のことは放っておいてくれそんなに人助けがしたいならマジか戦えないんだまだ<笑>姉さんクソ強いのよなこの奥の監獄部屋には俺よりもひどい目にあった連中が閉じ込められてる監獄部屋そいつらのところへそっちのやつらを助けろってことマジいいのきっと<笑>分かったわ分かるんだこの奥なのね姉さんいやこの髪っぽい髪型のやつ大丈夫かおいこっち行けってことね韓国部屋おお来た来た来たようこそ絶望が支配せし監獄部屋へここにはブーギー様に立てついた愚か者どもが収監されているいや立てついてないやつらも吸おうとしてたけどな貴様もさっさと奥にある牢に入れ先に捕まった人間どもと同じように絶望を堪能するがよかろう騎士士ああ悪魔の騎士だからなるほど名前笑いするな魔物って俺は見てしまったんだこの部屋の奥にある本棚の中にブギー様が日記を隠しているの日記何が書かれているのか知りたいが勝手に読んだらお怒りになるだろうしクソ気になってしょうがない日記つけてんだブギーえー、え読めってことそれおびっくりサタンがいるマルティアン出たよもうあなたまさかみ見たわね見たわね私のいや何<笑>何よ具体的に言ってもらわないと突っ込めないんですよねそれブギー様は恋よきプレイボーイと魔物たちの間でも有名で下ーが実はとってもウブな純情ボーイなんだ下ーあそうなの<笑>純情なのお付き合いしてるメガモリーヌ様とさえ誰だよ<笑>まだ手をつないだことがないとかいやはや本当にピュアなお方だ下ヒメガモリーヌ恋人いるんだ<笑>恋人いんのにあんな二人の愛の交換日記という本だ。交換日記じゃん。ああ、愛しのブギー様。あなたのことを考えると、私の胸は会いたくてピクピク震えてしまいます。<笑>何それ
<笑>新しい西野カナ早くそのたくましいお腹を抱きしめたいほとばしる愛でぷよぷよし合いましょうお返事くださいメガモリーヌよりあメガモリーヌとの交換日記じゃん牧地のかわいい子猫ちゃん君のキングスライム級のプリプリボディはとっても魅力的だじょでもね魔物に例えるの好きだなブギー物事には順序ってものがあるじょまずは交換日記でお互いのことを知ってから魔王様に交際えー、そうなのあ魔王に認めてもらうもんなの<笑>その後10年目の記念のデートの時に2人は星空の下初めて手をつなぐんだじょゆっくり愛を育んでいこうねブギーより10年って時間かけるなぁブギーとメガモリーヌの愛のやりとりが何十ページもかかってるてかえあれウルノーガでしょ魔王ってあいちいちウルノーガに報告しに行くんだ魔物って<笑>そうなんだいやウルノーガも大変だなその役割明かりがブギー型だわすげえあデルカダーローだわお父様こうしてくれるわ<笑>悪いことは悪いと言ってあげないとね。実の父親とはいえ。ここにいる奴らは魔物たちに繰り返し戦いの練習台にさせられて、心身ともに疲れ果ててるんだ。ああ、ここが控室なんだ。俺もすっかり参っちまってるが、こうして助けを求める奴らのためにお祈りしてやってるんだよ。こう見えて俺は神父の資格を持って、神父の資格<笑>資格制なんだな。ああ、ここでセーブできるんだ。セーブ取っとくか。いたわいたわお父様がお二人もこうしてくれるこうしてくれるデルカダール王がデルカダール王女によるせいぜいああーハンフリーだみんな捕まってるここになるほどおいガレガレガレムンさん久しぶりマスクザハンソンも仮面舞踏会に参加していた同志たちおおみんな無事だったのねここに捕まってたんだなハンフリーあ,あんたもここに落とされたのかお互いついてないな。倒しに行ったって言ってたもんな、ブギーを。あなたたちもブギーに立ち向かい、そのまま戻らなかったと聞いていたけれど、一体何があったというのいや吸収されて捕まったんでしょう、ね、俺たちは、ブギーに返り討ちに会い、この妖魔の監獄に落とされちまったんだ。てか、ガレガレガレムソンとかまだいたんだな、ここに。ここに落とされたものはね。あビビアンちゃん。ブギーに逆らった罪を償うまで。魔物たちからお仕置きを受けるのビビアンちゃんとかブギーのタイプっぽいけど一人ずつ魔物たちの戦いの練習台にされたとえボロボロになって倒れたとしてもそれは続くのよなるほどなんて残酷なことを、まあ、さっきやられてたもんな神っぽいやつおおちょっとこのローマの監獄で戦わせているのはマスク外したモリーヌという魔物らしいマジでハンサムなんだけどマスクザハンサムあてかメガモリーヌがそうなんだ僕たちはここでずっと戦い続けなければならない<笑>毎日毎日恐怖と痛みに怯えながらマジでハンサムじゃんマスクザハンサムそれは辛い日々だったでしょうねおおそのメガモリーヌが仕切ってんだなまだ希望は残っているはずよその話が本当ならメガモリーヌを倒せばここから脱出できるかもしれないわそうねブギーの恋人ガレガレ希望かちょっとそんなことは久しぶりに聞いたぞめちゃくちゃしおれてるじゃんガレガレ奴らに逆らったところでさらにひどい目に遭わされるのが大きさあんな豪快なやつだったのにおとなしくしてたらいつか奴らも許してくれるかもしれねえおいいいからもう放っておいてくれよてかガレガレはマスク外してないんだなハンサムは外したそれじゃ何も変わらないわ今立ち上がらなければ姉さん奮い立たせようとしている噂で聞いたわお悪魔の子が魔王を誕生させたせいでえ世界が壊れちゃったんだっていや違うよビビアンちゃんイレブンのせいじゃねえから言いたくないけどマルティナさんって悪魔の子と旅をしてたのよねええー、そんな人から何を言われたってちょ待ってイレブンってそんな風に思われてんのまだそれはマジかよ姉さん言い返してハンフリーそろそろ次のお仕置きの時間だ魔物来ちゃったよそんで<笑>アンクルホン次はお前が戦う番だえ誰我らがブギー様に立てついた罪身をもって償ってもらうぞえガレガレ誰ハンサム誰が戦うの
。ああ、僕はもう戦いたくない。ハンサム。シルビアちゃんに憧れるハンサムだ。やめなさい。それほどまでに人間と戦いたいのなら、この私が相手になるわ。いや、そうだよ。さっきは戦いたくてしょうがないんだよ、姉さんは。戦わせろ。<笑>面白いじゃない。あ、ボットでのくせに、本当生意気なやつね。あ、こいつがメガモリーヌか。この声が。すげえ可愛い声してるこの声はメガモリーヌ様やっぱりキングスライム級のボディってっててあたし大嫌いなのだから特別にヤーマの監獄名物地獄のお仕置きラッシュを味わわせてあげる地獄のお仕置きラッシュブギー様のお気に入りだからってこのメガモリーヌ様は容赦しないわよでも恋人いるのに浮気じゃんめっちゃブギー様いいのメガモリーヌに目をつけられちまった<笑>あんたもう終わりだぞガレガレが怯えている希望がある限り私は戦うそれだけよおおやりましょうねさあ三年イレブン組シルビア先生見てとっても美味しそうな給食だわ私ここの給食大好きですわ私もよせいにゃ私も大好き天気もいいし今日は外で食べることにしましょうあ先生見てくださいあれをペロペロうめうめえよここの樹液めっちゃうめあらエキペロ先生ね彼ランチの時間はいつもここの樹液を舐めてるの今日もうまかったぜまた明日も頼むな植物を慈しむ心私たちも忘れないようにしたいわね。